മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ വി എസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ മിസ് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ലെസ്സിലെ ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ലീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് ശേഷം ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണേ പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് റൂട്ട് വേര് ചെടികളുടെ വേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റൂട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടികളുടെ വേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് റൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ കൊടുത്തേക്കണേന്ന് നോക്കിയാലോ ജേമിനേറ്റ്സ് വെൻസോൺ ആ എന്താണ് നട്ടാൽ മുളക്കും ജേമിനേറ്റ്സ് മുളക്കും എപ്പോഴാണ് വെൻസോൺ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുളച്ചു വരും അല്ലേ ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ പ്ലാൻസ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ത് പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങൾ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് അവ മുളച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ ദി മാംഗോ സീഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് അത് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് എന്താണ് മാംഗോ സീഡ് നമ്മൾ മാങ്ങ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇത് മുളച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അതിൻ്റെ സീഡ് നമ്മൾ മുറ്റത്തേക്ക് എറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്ന് മുളച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുളച്ചു വരും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് എന്താണ് തേങ്ങ തേങ്ങയും അതുപോലെ നമ്മൾ പുതിക്കാത്ത തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അത് കുറനാൾ കഴിയുമ്പോൾ മുളച്ചു വരും അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ പലതിൻ്റെ മുള വന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് സീഡ്സ് ജേമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ പ്ലാൻസ് സീഡ്സ് വിത്തുകൾ ജേമിനേറ്റ് മുളച്ചിട്ടാണ് ടു ഫോം ന്യൂ പ്ലാൻസ് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് മാത്രമാണോ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലല്ലോ അല്ലാതെയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിത്ത് മുളച്ചിണ്ടാവുന്ന സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലെറ്റ് അസ് ഓൾസോ ട്രൈ ജേമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്സ് നമുക്ക് വിത്ത് മുളപ്പിച്ചാലോ ഏ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഫിൽ ഓഫ് ഫ്ലവർ പോട്ട് വിത്ത് സോയിൽ സോയിൽ എന്താണ് മണ്ണ് ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നിറക്കുക വെഡ് ദി സോയിൽ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മണ്ണ് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് മണ്ണ് നനക്കണം ബറി അ ഫ്യൂ പീ സീഡ്സ് അ ലിറ്റിൽ ലോ ഇൻ ദി സോയിൽ ആ മനസ്സിലായോ ബറി ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുക കുഴി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ കുഴിയല്ല നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കുഴി അ ഫ്യൂ പീ സീഡ്സ് പീ സീഡ്സ് ഇതാണ് പയർ ഇതാ അത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കൂലേ ആ പയർ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ആ കുഴിയിലേക്കോ ഒരു കുഴിയിലേക്കോ ഓരോന്ന് വീതം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അ ലിറ്റിൽ ലോ ഇൻ ദി സോയിൽ ആ മനസ്സിലായോ മണ്ണിൻ്റെ ഒരുപാട് താഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് കുഴിച്ചിടരുത് മേൽഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിരൽ കൊണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ കാരണം ഈ വിത്തിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം സൂര്യപ്രകാശം മേളിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടണം നമ്മൾ ഒരുപാട് താഴത്തേക്ക് വിത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെയോ മേളിൽ നിന്നിട്ട് ഓക്സിജന് കിട്ടണം ഒരുപാട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടൂല ചെടി വളരൂല പിന്നെയോ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളതിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് അത് വളരുള്ളൂ ഓബ്സേർവ് ദി സീഡ്ലിങ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഔട്ട് ആ നട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി നോക്കി പോയാൽ പോരാ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് നമ്മളത് നോക്കണം അത് മുള വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് വാട്ട് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മളിട്ട വിത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം വീട്ടിൽ ഉമ്മച്ചിമാരോടോ അമ്മച്ചിമാരോടോ പയറുണ്ടല്ലോ ചെറുപയർ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ഒരര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പയർ മണികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടോ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം കൂടെ ഊറ്റിക്കളയണം വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ആ പയർ മണികൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നിട്ടും മുള വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പയർ ഇങ്ങനെ മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ
പിന്നെ അതിന് ശേഷം മേളിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് കണ്ടു പിന്നെയോ അതിൻ്റെ ലീഫ് ചെറിയൊരു ലീഫ് വന്നു പിന്നെ രണ്ട് ലീവ്സ് വന്നു പക്ഷെ മേളിലുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴേക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് പോയത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല യു കാൺ സീ ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി പീ പ്ലാൻറ്റ് സോൺ ഇൻ ദി ഫ്ലവർ പോട്ട് ആ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ റൂട്ട് താഴേക്ക് വന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ആ റൂട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ പയർമണികൾ ഇട്ട് മുളപ്പിച്ചു അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മുള കാണാൻ അല്ലേ പയർമണി മുളക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെയോ റൂട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ലെറ്റ് ആസ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു സീ ദി റൂട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇനിയോ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റൂട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട് നമുക്ക് വേര് വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു സീ ദി റൂട്ട് റൂട്ട് കാണാൻ പ്ലേസ് സം വെയ്റ്റ് കോട്ടൺ ഇൻ അ ഗ്ലാസ് വെസൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെസൽ ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചായ കുടിക്കണ ആ ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വെറ്റ് കോട്ടൺ നനഞ്ഞ കോട്ടൺ പഞ്ഞിയുണ്ടല്ലോ പഞ്ഞി പഞ്ഞി നനച്ചിട്ട് അതിൽ വയ്ക്കുക പുട്രി ഓൾ ഫോൾ പീ സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നനഞ്ഞ പഞ്ഞിയുടെ മേളിലേക്ക് നാലഞ്ച് എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം പയറുമണികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒബ്സേർവ് ഡെയിലി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് വന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്താണ് ഡോൺ ഫോർ ഗേറ്റ് മറക്കരുത് എന്ത് ടു വെഡ് ദി കോട്ടൺ ഡെയിലി ഈ കോട്ടൺ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ഞി എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനിയോ ഒബ്സേർവ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി പീ സീഡ് എവ്രി ഡേ ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഡൗൺ ഇൻ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി എന്താണ് ഈ ചേഞ്ചസ് ഈ പയർമണിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നോക്കണം എവ്രി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ടോ ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഡൗൺ അവ എഴുതി വയ്ക്കണം എവിടെയാണ് നമുക്കൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഡയറിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം ദി സീഡ് ജെർമിനേജ് സീഡ് എന്താണ് ഈ വിത്ത് മുളക്കുന്നു മുളക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാല്ലേ ഇനിയോ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ലീവ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇത് വളർന്ന് അതിൽ ഇലയുണ്ടാവുന്നു പിന്നെയോ ഫ്ലവർ പൂവുണ്ടാവുന്നു പിന്നെയോ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോ പുതിയ എന്തുണ്ടാവുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രം ദി സീഡ് സീഡിൽ നിന്നിട്ടും അല്ലെ വിത്തിൽ നിന്നിട്ടും ചില ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട് ചില ഫ്രൂട്ടിൽ ചില ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കുരു നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ആപ്പിൾ മരം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വേറെ ഏതിലാണ് ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉള്ളത് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരും പിന്നെയോ പിന്നെ മുന്തിരി ഗ്രേപ്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും സീഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പൈനാപ്പിൾ എടുത്തേ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിക്കൂലേ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ചില ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടാവും പപ്പായ പപ്പായയുടെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചില ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കി എക്സാമിൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ഫ്രം സീഡ് ആൻഡ് സീഡ് ഫ്രം പ്ലാൻ എന്താണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഫ്രം സീഡ് സീഡിൽ നിന്നിട്ടും പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പയർമണി നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണത് വിത്തിൽ നിന്നിട്ടും ചെടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ടോ ആ ചെടി വളർന്നിട്ട് ആ ചെടി വീണ്ടും വിത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അതും നമ്മൾ കണ്ടു ആൻഡ് സീഡ് ഫ്രം പ്ലാൻറ്റ് ഈ പിക്ചർ നോക്കി നിങ്ങൾ വിത്ത് മുളിച്ച് ചെടി ഉണ്ടായി അവസാനം ആ ചെടിയിൽ നിന്നിട്ടും വിത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സീഡ് ആ പയറിൻ്റെ സീഡ്
അടുത്ത നോക്കി ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീഡ് ആ എന്താണ് ഒരു സീഡിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് അല്ലേ ഷുഡിൻ സച്ച് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീഡ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ സി ഹൗ പ്ലാൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സീഡ്സ് പ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ സീഡിനെ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോവ പേരക്ക അല്ലേ പേരക്കയുടെ സീഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പേരക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരുക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ സീഡ് അപ്പോൾ ഈ സീഡ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മേളിൽ ഈ പേരക്കയുടെ മേളിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയുണ്ട് അല്ലേ തൊലിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏതാണ് പപ്പായ പപ്പായയുടെ ഉള്ളിൽ നോക്കി സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് പുറമെ തൊലിയുണ്ട് എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സീഡ് നോക്കി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മുള്ളുണ്ട് എന്നിട്ടോ പിന്നെയും ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടോ ആ ചക്കച്ചോളയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സേഫായിട്ടാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ അടുത്തത് മാങ്കോ മാങ്കോയുടെ അതിനും ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് വളരെ സേഫ് ആണ് വായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് പുറമെ അതിൻ്റെ തൊലിയുണ്ട് പിന്നെയോ ഫ്ലഷ് ആ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സീഡ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെടി അതിൻ്റെ സീഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ദർ ആൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് only one seed and fruits with many seeds ah endana there are fruits with only one seed chele fruits il or seed mathre undavullu chele fruits il anengilo many seeds kore seeds undavum appo or seed mathram ulla or fruit parayavo ningalku onna alochu nokke mango mango de ullil or seed alle undavullu or mango andi undavullu alle അതുപോലെ കുറേ സീഡ്സ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് നോക്കി പപ്പായ നോക്കി പപ്പായയുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ സീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സീഡ് യു ഹാവ് സീ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സീഡ് ഏത് ഫ്രൂട്ടിനാണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പപ്പായക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനാണോ ചെറിയ സീഡ് ഉള്ളത് അതിനേക്കാളും ചെറിയ സീഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോവ അതിനേക്കാളും ചെറിയ സീഡ് ഉള്ളതുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ആണോ അഥവാ ആപ്പിളിൻ്റെ ആണോ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അടുത്തതോ ആൻഡ് ദി ബിഗ് ഗേസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ സീഡ് ഉള്ളത് ഏതിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് അതും കമൻറ്റിൽ എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കി എക്സാമിൻ ദി സീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വി യൂസ് ഫോർ ഫുഡ് ചില പച്ചക്കറികളുടെയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വിത്തുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഏതൊക്കെയാണ് പയർ അതൊരു വിത്താണ് അല്ലേ പയർ ഈ അച്ചിങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ പയറുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കറി വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ നോക്കി ഈ ചെറുപയർ അതും ഒരു വിത്താണ് അതും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സീഡ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ക്യാഷുനാട് ക്യാഷുനട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതിക്കോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ടും വിത്താണ് അതും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കി ഡി ഡിൻ യു ഒബ്സേർവ് ദി ജേമിനേഷൻ ഓഫ് ദി പി സീഡ് പി സീഡിൻ്റെ ജേമിനേഷൻ ആ പയർ വിത്തിൻ്റെ മുളക്കൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തില്ലേ നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ വിച്ച് കംസ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യം വരുന്നത് ദി ലീഫ് ഓർ ദി റൂട്ട് വേരാണോ ഇലയാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഡു യു നോ വൈ പ്ലാൻസ് ഹാവ് റൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ത് വൈ എന്തിനാണ് പ്ലാൻസ് ഹാവ് റൂട്ട്സ് പ്ലാൻസിന് എന്തിനാണ് റൂട്ട്സ് വേണ്ടത് വേരുകൾ എന്താണ് ഈ വേരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പ്ലാൻസിൽ വേരിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ കോഹിക്കാമോ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം റൂട്ട്സ് ഈ പ്ലാന്റിനെ മണ്ണിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നു അല്ലേ റൂട്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ
റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മേളിലൊരു ഫ്ലവറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കിയിട്ട് പോകാറാണോ പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ല മുക്കി അല്ല ലീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെടി വളരോ ഇല്ല അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ എന്തൊരു പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ വെള്ളവും വളവും എല്ലാം റൂട്ടാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം റൂട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെടിയുടെ മറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് എന്ത് പാസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെടിക്ക് റൂട്ടിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നടത്ത നോക്കി ഡോട്ട് യു വാണ്ട് ടു നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ എന്തറിയാനാണ് ആഗ്രഹമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ എങ്ങനെയാണ് ദി റൂട്ട് വേര് സെർവ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദി പ്ലാന്റ് ആ ഒരു ചെടിയെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ എ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം ടേക്ക് ഔട്ട് എ റൂട്ടഡ് പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് എന്താണ് പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് മഷിത്തണ്ട് ചെടി മഷിത്തണ്ട് ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദാ ഇതാണ് മഷിത്തണ്ട് ചെടി മിസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ മഷിത്തണ്ട് ചെടി ഞങ്ങൾ പറിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇതിൽ നിറയെ വെള്ളമാണ് സ്ലൈറ്റ് മായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് സ്ലൈറ്റ് മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മഷിത്തണ്ട് ചെടി ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നിട്ട് സ്ലൈറ്റ് മായ്ക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളിത് ഉജാല വെള്ളത്തിലൊക്കെ കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഉജാല വെള്ളം നീല കളറല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റൂട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു കളർ വരുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സും മിസ്സൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചെടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ നോക്കണോ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ചെടി നിപ്പുണ്ടാകും സ്ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടൊന്ന് മായ്ച്ച് നോക്കിയേ അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു റൂട്ടഡ് പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലേ അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വേരോട് കൂടെ വേണം നമ്മളത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് എന്നിട്ടോ വാഷ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ വേരിൽ നിറയെ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളിത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ഈ മഷിത്തണ്ട് ചെടി എന്താണ് കഴുകി ആ മണ്ണൊക്കെ കളയണം എന്നിട്ടോ ഓഫ് സെർവ് ദി കളർ ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ആൻഡ് നോട്ട് ഇഡ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഈ സമയം ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനും സ്റ്റെമ്മിനും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കളറ് എന്ത് കളറാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ടോ ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്തിനാണ് ഈ ചില്ല് ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയണത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എങ്ങാനും എടുത്താൽ പോരേ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലേ ചില്ല് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ചില്ല് ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെഡ് ഇൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ചുമന്ന കളറിലെ മഷി വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് കുറച്ച് തുള്ളികൾ അതിലേക്ക് മഷി ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ചുമന്ന മഷി ഇല്ലെങ്കിലോ നീല മഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കാം ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൂന്നാല് തുള്ളി ഉജാല എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതിയാകും എന്നിട്ടോ ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ദ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഇങ് വാട്ടർ നമ്മളിത് ഈ മഷി കലക്കി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉജാല കലക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം കളറ് റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും കളറ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ടത് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കണം കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ എ വയൽ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കണം വാട്ട് ചേഞ്ച് ഡു യു ഒബ്സേർവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഈസ് ദ എ
റെക്കോർഡ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഡോൺ ഫോർ ഗേ ടു റീപ്ലാൻറ്റ് ദി പെപ്പറോമിയ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ എന്താണ് ഡോൺ ഫോർ ഗേറ്റ് ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് എന്ത് കാര്യമാണ് ടു റീപ്ലാൻറ്റ് രണ്ടാമത് നടാൻ ദി പെപ്പറോമിയ പ്ലാൻറ്റ് ഈ പ്ലാന്റിനെ ഇൻ ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുപോയി നടണം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് രണ്ടാമത് അവിടെ കിടന്ന് വളർന്നോളും കേട്ടോ ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മിസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പാഠം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിസ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് മിസ് അടുത്ത പാഠഭാഗമൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ലൈക്ക് തരാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഓരോ ലൈക്ക് മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ തരണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വാട്ട് ദി റൂഡ് സേസ് റൂട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കിയേ ഐ കീ പ്ലാൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദി സോയിൽ ഞാൻ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും പ്ലാന്റിനെ പ്ലാന്റിനെ മണ്ണിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും എന്നാണ് റൂട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി ഐ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്കേർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദി സോയിൽ ഐ ഹെൽപ്പ് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ത് ഇൻ അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആ വെള്ളവും വളവും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും വളവും എല്ലാം എന്ത് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ റൂട്ട് സഹായിക്കും റിക്കേർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദി സോയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നിട്ടും ആ പ്ലാന്റിന് വളരുവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും റൂട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ആ ചെടിക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ മൈ ഹെൽപ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ ടു സീപ്പ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ആ എന്താണ് പിന്നെ റൂട്ട് പറയുന്നത് മൈ ഹെൽപ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ആർക്കാണ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ ടു സീപ്പ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ മഴവെള്ളം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ടു സീപ്പ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മഴവെള്ളം പോകാനായിട്ട് എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പിന്നെയോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി വാഷിങ് എ വേ ഓഫ് സോയിൽ ആ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കുത്തൊലിച്ച് നല്ല പെരുമഴയൊക്കെ വരൂലേ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ മണ്ണെല്ലാം കുത്തൊലിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേരുകൾ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കി റൂട്ട്സ് വേരുകൾ വി യൂസ് ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് മെനി പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ദി കോമൺ സിഡ കോമൺ സിഡ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറുന്തോട്ടി ആൻഡ് വെറ്റിവെർ വെറ്റിവെർ എന്ന് വെച്ചാൽ രാമച്ചം ആസ് മെഡിസിൻസ് ആ നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔഷധങ്ങൾ ഔഷധമായിട്ട് ചില സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയാണ് കുറുന്തോട്ടിയുടെയും പിന്നെ രാമച്ചത്തിൻ്റെയും കേട്ടോ ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടീക്ക് വുഡ് ടീക്ക് വുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേക്ക് തേക്ക് മരത്തിൻ്റെ വേരും പിന്നെയോ കോഫി പ്ലാന്റ് കോഫി പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരും ആൻഡ് റോസ് വുഡ് റോസ് വുഡ് എന്താണ് ഈട്ടി ഈട്ടി മരത്തിൻ്റെ എന്ത് വേരും ആ യൂസ് ടു മേക്ക് ക്യൂരിയസ് ക്യൂരിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേരുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ മധുരക്കിഴങ്ങ് ആൾ യൂസ് ആസ് ഫുഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് നമ്മൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണല്ലേ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം മിസ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നല്ലോണം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ മിസ് രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടേക്കണേ പിന്നെ അതിന് ശേഷം മിസ് ലീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല
ആ പിന്നെ പോണേക്കിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം പിന്നെ മിസ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെയോ ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എന്നാലാണ് മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾക്കും മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണം അവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബൈ ബൈ